प्रिय दर्शक विजय मासे आप सबा के आंतरिक शुभे आज हम कथा बोल नाकान गला रोग एवं भाटाई रोग दर्शक अपन सबा के आमंत्रण अपन सुस्थ्य अनुष्ठान देखार जो चलो प्रथम परिचित हो नहीं आजकल अतिथिर साथ आज प्रफेसर खुर्शेद आलम मजुमदार विभाग प्रधान नाकान गला रोग विभाग हलि फैमिली रेड क्रिसेंट मेडिकल कलेज ए हासपाल सर आपके अभिनंदन स्टूडियो धन्यवाद सर आप प्राय यहर एक रोगी पे थी भाटाइगो है ना एम लोकट सर खुजे पाव जाए ना माथा घुरानो भाटाइगो नहीं सर आसले जी देखी भाटाइगर साथ नाकान गला रोग सम्पर्क आना साधारण मानुषर मध्य एवं विशेष भागे प्राइमरि फिजिशियन मध्य एन्य अनेक विशेषज्ञाओ भलोक बुझते पर जो मानुषर अनेक इनस्टेबिलिटी है भार्टाइगो है अनेक माथा घुराय जो यटार साथ कान को सम्पर्क आसे कि ना इटना कान रोग हिसाब से क्यों रिकगनइज करें ना जार जो स्वाभाविक एमफेरिकाली किस ओषुद्रत दिए अथवा क्यों क्यों देखा जाए जखनी को फिजिशियान का निरो फिजिशियान का जाए वनारा कान जो सीटी स्कैन एम आर आई बड़ो बड़ो परीक्षा कर अनेक किस ना पे पर अनेक पर मन करें जो ना ये मन है एक जो यार्जन देखान दरकार क्योंकि जिनटा बसिभाग क्षेत्र देखा जाए जो माथा घुरानों साथ कान कान विशेष भाव जड़ित कान तीनटे अंश बाहर अंश मध्य अंश एवं भर अंश इंटरनल एयर इंटरनल एयर जो क्ज से क्जर मध्य कान प्रधानतः दुटा क्ज एक हलो कान दिए सुनी ये सबा जी क्योंकि कान जो बडिर बैलेंस मेनटेन कर क्जटार इम्पोर्टेंस क्योंकि अनेक बेसि कान क्यों सर बैलेंस मेनटेन कर मैं शर बस मेनटेनर जो चार्टे अर्गान रेसपन्सिबल चोखे देखा विषण कान सरिबालम नाम एक जिन और हाथ पा सरिबालम के ब्रेन दिए कंट्रोल कर कान मध्य जे भर अंशा ओटा के लैबरिन लैबरिनर मध्य तीनटे टीब आकटार रंगेले प्लेस करा थ्री डायमेंशन सबग डायमेंशन ये कंट्रोल कर माथार पजिशन शरल तुलन स्पेसर मध्य जेखने आ एक नर्बर हम ओखे एक फ्लुईड आ फ्लुईडर मध्य नार्भर एंडिंग आखने हेयर सेल नाम किस जिन आड़ा हम इम्पालस जाए ठीक कर फेले पड़े जो लगले एक हाथ आप मेले दी इम्पालस क्योंकि ओखान जाए हाँ एवं इयर माध्यम क्या बैलेंस मेनटेनेंसर जो चोखर साथे ब्रेनर सा कान रोल एकदम एक प्राइम रोल सर साधारण की कि रोग कान जेटार कारण फाटा गोटा सीमटम आकर देखा दे रोग इनार एयर के भर कर्ण के अपना एफेक्ट कर एक्सटार्नल एयर को डिजिज ओखान पर्यत तो जाए ना मिडिल एयर डिजिज किस कोलिस्टेटोमा नाम एक रोग है कान भरे अनेक दिन के कान पुस पड़े दुर्गन्ध है वाला जखनी को आस्ते आस्ते कोलिस्टेटोम क्योंकि हाड्डी बन इरोड कर बन खे खे जखनी इनार एयर के एक एक्सपोज कर फेले पेशेंट क्यों भाटाइगो बमी आई मिन माथा घुरानो शुरू कर आनस्टेबल होते शुरू कर यांग बड़ो सब कंतु एक बयस हम थार्टी फाइव फर्टिर पर सब चे कमन डिजिज आप मिनियार्स डिजिज मिनियार्स मिनियार्स डिजिज प्रसपर मिनियार नामे एक भद्रलोक उन्नी और दुशो बस आगे ये रोग लक्षणगुल आगे बला हतो उनार नामे मिनियार सिनड्रोम आज के स्टाबलिश डिजिज हिसाब से परिचित ये क्योंकि कान भरे जे फ्लुईड आ पानी आ पानी मध्य सोडियम और पटाशियम दोटो इलेक्ट्रोलाइट पशापाशी एक पर्दा दिए आलदा करा थे ये दुटार बैलेंस एक डिस्टार्ब हम शर बस डिस्टार्ब शुरू है कि बुझब जो मिनियार्स डिजिज हो मध्य बयसी त्रिसर पर चल्लिस पर अराउंडे देखा गल आनी सकाल बल्ला घूमते उठते जाए एक देखा जाए इम्बालेंस उठते दाड़ाते ही पासीना पड़े जाम्बालेंस मानुष एत नार्भास जाए जे एक हस्पिटाल जाए हटात कर देखा जाए जो एम भार्टेगो एम इम्बालेंस जहाँ दाड़ाते साथे साथ बमी तपे अस्वस्ती सोएटिंग मानी विषम कष्ट इम्बालेंस हम एक कथा जिनटा के सूंदर वर्णना कर शिफ इन दी अफ स्टर्मी सी हाँ जे समुद्र कबले पड़ा जहाज़े मास तुले दाड़े अपन का जेमन लागे ए सी इन दी अफ स्टर्मी सी मैं झड़े कबल झड़े कबले पड़ा शिफर मास तुले दाड़े जे रखम लागे अनेक पड़े जा डिस्टार्बेंस मारा एक सीचुएशन अनेक कष्ट अनेक समय देखा जाए कैक मिनट पर यह चले जाए अनेक समय देखा जाए वन आवर और सो हमें साफार कर लो सर डायगनोसिस कन्फार्म कर मिनियार्स होना तो क्या करेंगे प्रथम तो पेशेंट प्रोफाइल देखिए उन्नी कम बयस लोक क्योंकि नाक कान गला परीक्षा कर किस ही पाव जाए मजार बेपार हल ये एक इपिसोडिक डिजिज एक इपिसोड आसल अनेक कष्ट पेल 
আবার কিন্তু রোগটা চলে গেল আবার কিছুদিন পরে আসে আমরা সব সময় জিজ্ঞেস করি আগে কখনো এরকম হইল কিনা ফার্স্ট অ্যাটাক হইলে অনেক সময় বোঝা যায় না এরকম আছে যে একটা এপিসোড থেকে আরেকটা এপিসোডের একটা এপিসোড থেকে আরেকটা ডিসটেন্স দেখা যায় দুই দিন থেকে শুরু করে দুই মাস দুই বছর বিশ বছর পর্যন্ত হতে পারে এরকম একটা এপিসোড বিশ বছর আগে হলো ওই এপিসোড চলে গেল সুস্থ জীবন যাপন করলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা এটা হলো যে সবাই খুবই নার্ভাস হয়ে যায় এবং মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছে অনেকে তো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে বা স্ট্রোক হয়ে গেছে বলে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে দেখা গেল কিছুই হয়নি আবার ফিরে চলে আসে এটা এমন একটা সিমটম মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে এটা অনেক রোগে হয় তো সেক্ষেত্রে স্যার এটার মানে কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আছে কিনা বা আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাটা কী হবে প্রতিরোধ আসলে ওইভাবে কিছু নাই আমরা বলি যে সব রোগের জন্যই আমরা মানুষকে অ্যাডভাইস করি যে আপনি পানি একটু বেশি খাবেন লবণ কম খাবেন এই একটা রোগ এখানে শুধু বলা হয় যে পানি লিমিটেড খাবেন কিডনি রোগের মতো যেমন পানি লিমিটেড খাবেন বলা হয় তো আর স্যার ট্রিটমেন্ট কী দিয়ে থাকে ডক্টর স্যার ট্রিটমেন্ট তো যেহেতু এটা কানের ভিতরের একটা ডিজিজ ও কিছু ওষুধ পাওয়া যায় ভেজিটেবুলের সিডেটিভ পাওয়া যায় আর মেইনলি কিছু অ্যাডভাইস ওনাদের জন্য দরকার যাদের ভার্টেগো থাকে ওনারা দেখা যায় যে যখনই কোনো সিঁড়িতে ওঠার সময় নিচের দিকে থাকায় তখন ওনাদের ভার্টেগো অ্যাটাক হয় ওনারা যখন কোনো মুভিং অবজেক্ট ফলো করে ইভেন গাড়িতে বসে থাকা বাইরের দিকে তাকালে সব কিছু ঘুরছে এরকম দেখে ওনাদের ইয়ে হয় কোনো রাইডে যদি যে ওনারা মুভিং কোনো রাইডে উঠে তাহলে এরকম হয় কেউ যদি আপনার ওই ইভেন আমরা বলি যে সাদে উঠে নিজের সাদে উঠে বিভিন্ন কাজে এ যে না যাওয়ার জন্য কারণ কন্ট্রোল করতে না পেরে বা বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ায় আমাদেরকে অনেকে বাসে চড়তে হয় বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ালাম একটা মুভিং বাস দূর থেকে আসতে এটা ফলো করলে সামনে আসতে আসতে কিন্তু মাথা পাক দিয়ে ওনারা অনেক সময় বাসের সাথে বাড়ি খায় অনেক সময় মানুষ ধরে যে মানে গাড়ি মনে তাকে ওকে ধাক্কা দিছে আসলে কিন্তু সে নিজেই ইম্বালেন্স হয়ে যায় গাড়ির উপরে পড়ছে কাজে ওনাদেরকে বলি আমরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াতে এগুলো হলো মিজার্স যেগুলোতে ওনারা ইভেন ডাইভিং করা যে পানির নিচে ডাইভ করতে ড্রাইভিংয়েও আমরা ওনাদেরকে অনেকটা লিমিট করতে বলি যে আপনার গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রেও বলি যে যেদিন বেশি মনে হবে যে খারাপ লাগছে ওই সময় গাড়ি না চালানো বিকজ কন্ট্রোল করতে না পারলে তো অ্যাক্সিডেন্ট করবে স্যার আমরা একটা জিনিস দেখি স্যার যে ওভার দ্য কাউন্টার তারা ফার্মেসিতে নিজেরাই কিন্তু ট্রিটমেন্ট অনেক 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 ওষুধ খেয়ে স্যার এই ট্রিটমেন্টটা নেওয়া মানে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত সিমটম কমানোর জন্য ইনিশিয়ালি ঠিক আছে কিন্তু ওদের শুট হ্যাবে মানে রেগুলার যে ওষুধগুলো দিয়ে ভেস্টিবিউলকে কানের এই জায়গাটাকে একটাকে সিডেট করে কন্ট্রোল করে সিমটমটাকে থামিয়ে দিয়ে অনেক বছরের জন্য আবার যেন না আসে নেক্সট এপিসোডটাকে অনেক দূরত্বে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা একবার ওয়ান্স মিনিয়ার্স ইজ মিনিয়ার্স ফর লাইফ কারো একবার মিনিয়ার ডিজিজ হলে এটা কখনো ভালো হবে না কিন্তু এপিসোড আবার আসবে আর এক এপিসোড আসবে আমাদের ট্রিটমেন্ট করার টার্গেট হলো একটা এপিসোড থেকে আরেকটা এপিসোডকে দূরত্বে নিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী অ্যাটাক হলে ওনাকে যেন কয়েকদিন রেস্ট নিতে না হয় স্বাভাবিক কাজকর্ম যেন চালাই যেতে পারে সেই জন্য ওটা সিভিয়ারিটিটা কমিয়ে দেয়া এবং ওটার জন্য কিছু কানের ভিতরে যে পানি তৈরি হয় এই পানি তৈরি ইয়ে করার জন্য কিছু ওষুধ পাওয়া যায় বিটা হেস্টিন হাইড্রোক্লোরাইড পাওয়া যায় তারপরে আমরা ওই ভেস্টিবুলার সিডেটিভ দিয়ে থাকি ওই স্টিমেটিল জাতীয় ওষুধ প্রেসক্রিপশান করতে হলে এটা একটা অ্যান্টিডট সাথে দিয়ে দিতে হয় পার্কেনিল জাতীয় ওষুধ কাজে এটা অনেক ক্ষেত্রেই হয় আপনি ঠিকই বলেছেন অনেকেই কিন্তু এরকম করে খেয়ে খেয়ে কিছুদিন কন্ট্রোল করে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আর পারে না যখন খুব সিভিয়ার অবস্থা হয়ে যায় কানটা আমাদের জন্য কিন্তু একটা ভাইটাল অর্গান যে কানে শুনতে পায় না তার কষ্ট বেদনা অনেক সেক্ষেত্রে স্যার এই কানে যে কম শোনা এটার কারণগুলো কি কানের শোনার যে কারণ বিভিন্ন ধরনের একটা এক্সটেন্সিভ সাবজেক্ট যেখানে সাউন্ড যে ভিতরে যায় কানের যে কন্ডাকশান হয়ে যায় বাহ বাহিত হয়ে যায় এই সিস্টেম মধ্যে যেমন কানে পর্দা যদি ফুটো হয়ে যায় কানের ভিতরে যদি যে হাড্ডির মাধ্যমে যায় এগুলো যদি স্টিফ হয়ে যায় বা কানের মধ্যে যদি ইনফেকশান হয় পুজ হয় কান থেকে বা ইভেন একটা ময়লা যদি কানের পর্দার উপরে যে পড়ে থাকে তাহলেও তো কানে কম শোনা শুরু হয় স্যার আমরা কিন্তু দেখি স্যার ছোটোবেলাতে বেশি বিশেষ করে দেখা যায় যে কান গলা রোগ বা কান পচা রোগ অনেক সময় গন্ধ পুজের মতো জিনিস বেরিয়ে আসছে এবং পরবর্তীতে দেখা গেলো যে এটা আসলে ট্রিটমেন্টটা প্রপারলি না হওয়ার কারণে তার কানে পর্দাতে একদম স্থায়ী হয়ে এটা ফুটো হয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তার কানেও কম শুনছে এবং তারা তো ভাটাইগরও একটা কমপ্লেন নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় বাচ্চারা হা করে ঘুমায় শ্বাসকষ্ট হয় আওয়াজও করে অনেক সময় স্লিপ অ্যাপ নিয়ে বলি আমরা বাচ্চাদের এগুলোর কারণে কিন্তু কান এফেক্টেড হয় এবং কানের ভিতরে পানি যখন জমে যায় তখনই এর মধ্যে ইনফেকশন
যে দেখো এক ধরনের লোক আছে যারা কান খোঁচাচ্ছে কান পরিষ্কার করে দিচ্ছে মানে আনহাইজেনিক ওয়েতে রাস্তা ঘাটে আমরা আমরা কিন্তু এটা স্যার খুব কমন আমরা দেখতে পাই তার তার যে কানের যে ময়লাটা যে ওয়াক্সটা যেটা পরবর্তীতে সমস্যা হতে পারে সে ক্ষেত্রে তার কি করা উচিত আসলে কানের যে ভিতরে ময়লা তৈরি হওয়াটা ইউনিভার্সাল পৃথিবীর সব মানুষের কানের ভিতরে ময়লা তৈরি হবে এবং এই কানের ময়লাগুলো বাইরের দিকে অটোমেটিক পড়ে যাবে এখানে একটা সোজা সূত্র হল যে যেই প্রাণীগুলো চিবাইয়া খায় প্রতিটা চাপে চিবানোতে প্রতিটা কথা বলায় আমাদের কানের মধ্যে একটা করে ধাক্কা লাগে এবং কানের ভিতর থেকে চামড়াটা বাইরের দিকে মুভ করে এবং এই ধাক্কায় বাহির থেকে সমস্ত ময়লা পড়ে যায় কান কখনোই কারো পরিষ্কার করা উচিত না ইভেন কোনো ডিজিজ হলে দেখা যায় যে কানে যদি বিশেষভাবে কেউ যদি খুঁচিয়ে টুচিয়ে ময়লা স্টাক করে দেয় ডাক্তার পরিষ্কার করে দিল দ্যাটস অল কান কখনো পরিষ্কার করতে হয় না আর বাইরে যে আনহাইজেনিক কান পরিষ্কার করে ওনারা অনেকে কষ্ট পায় সাফার করে এটা তো আসলে একদমই উচিত না আর কান পরিষ্কার করা নিজেদেরও কান পরিষ্কার করা উচিত না যেহেতু কান নিজে নিজেই পরিষ্কার হয় স্যার অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্যার তো অনেক সময় দেখা যায় কানে ময়লা জমে যায় বা দেখা গেলো যে আমরা দেখতেও পাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে স্যার মানে কটন বার তো ব্যবহার করা উচিত না কিন্তু সেক্ষেত্রে স্যার কোনো তেল বা কোনো ওষুধের মাধ্যমে বা কিছু করা যায় প্রথম কথা হলো আমার কিছুই না করাই ভালো ময়লা ওখানে আসে বাচ্চার কানে যদি কোনো কারণে বিষম ব্যথা করছে বা কানের ময়লা জমে বাচ্চা কম শুনছে সেক্ষেত্রে হয়তো অ্যাটেনশান দেওয়া যেতে পারে আমাদের মায়েরা অনেক সময় বাচ্চাদের কানের দিকে এমনি এমনি তাকান পরিষ্কার করতে চান এটাই হলো বড় একটা গণ্ডগোলের বিষয় কিন্তু কান কিছুই না করা উচিত তারপরও ন্যাচারাল ক্লিনিংকে এনকারেজ করার জন্য যে নর্মালি যেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে না আমি আমার বাচ্চার কানের ভিতরে একটু ময়লা দেখতে চাই না যে মা এরকম ভাবেই ক্লিন রাখতে চান একটু কানের মধ্যে অলিভ অয়েল দিলে দুই ফোটা নারিকেলের তেল দিলে কানের ময়লাটা যখন নরম হয়ে যাবে তখন ন্যাচারাল ওয়েতে এটা পড়ে যাবে কিন্তু ওই ময়লার জন্য অলিভ অয়েল দিয়ে এরপরে যদি উনি আবার পরিষ্কার করতে চান দিস উইল ক্রিয়েট অ্যান অ্যানাদার হ্যাজার্ড ওখানে আবার একটা সমস্যা হয়ে গেল কারণ ওটাকে ঠেলে উনি একটু ভিতরে দিবেন বাইর থেকে যে ময়লা আসতেছে সে সহ আটকিয়ে একদম কানটা পুরো স্টাক হয়ে গেল হ্যাঁ আমাদের টার্গেট হবে কানটাকে কোনো অবস্থাতে পরিষ্কার করবো না তবে একটু স্যার অয়েল দিয়ে সে একটু অয়েল দিলে ক্লিনিংটা এনকারেজ হলো কারো কারো কান শুকনা থাকে শুকনার কানটার ময়লাটা চলে আসলো স্যার আমরা আরেকটা জিনিস দেখি স্যার যারা প্লেনে যাতায়াত করে লং জার্নিতে যায় স্যার প্লেন ওঠার নামার সময় স্যার কান বন্ধ হয়ে যায় তব্দ হয়ে যায় কিছু শোনা যায় না স্যার তো সেক্ষেত্রে স্যার কোনো কমপ্লিকেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা খুব হয় আর স্যার না হওয়ার জন্য কি করা উচিত আপনি যে কথাটা বলছেন এটা একটা রিকগনাইজড সিচুয়েশন এটাকে আমরা বলি ব্যারো ট্রমেটিক অটাইটিস মিডিয়া ব্যারো মানে প্রেশার হ্যাঁ অটাইটিস মিডিয়া কানের মধ্যখানে এটা হলো কি যাদের নাকে কোনো ডিজিজ থাকে লাইক ডেবিটেড ন্যাজার সেপ্টাম নাকের পার্টিশন বাঁকা থাকুক অ্যালার্জি থাকুক সাইনাস ইনফেকশান থাকুক পলিক থাকুক কারণ কানের সাথে নাকের একটা টিউব আছে আমরা বলি স্টেশিয়ান টিউব এই স্টেশিয়ান টিউবটা কোনো কারণেই যদি ওখানে একটু বন্ধ হয় আর যারা প্লেনে উঠতে গেলে বাতাসের প্রেশার কমে গেলে তখন দেখা যায় যে কান থেকে বাতাসটা টিউব দিয়ে একটু বের হয় আবার যখন নামতে লাগে তখন ওই দিক দিয়ে একটু ঢুকে কিন্তু যাদের ওখানে ইনফেকশান থাকে স্টেশন টিউবটা বন্ধ থাকে তাদের এটাই তখন মেল ফাংশান শুরু হয়ে বন্ধ হয়ে যায় এবং এমন সময় কখনো কখনো এটা একদম টোটালি লক হয়ে যায় এবং লক হয়ে যাওয়ার পরে কানের মধ্যে অনেক প্রেশার ছোটো বাচ্চারা তো কান্দাকাটি শুরু করে কেমন এই কানের এটা অ্যাভয়েড করার জন্য প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের একটা অ্যাডভাইস থাকে যে নাকে ডিকনজেস্টেন্ট যে ড্রপ আছে যাই লাইক অ্যান্টাজল বা আফ্রিন এই জাতীয় ওষুধ প্লেনে উঠার এক ঘন্টা আগে দুই নাকের ভিতরে যদি চার পাঁচ ফোটা করে দিয়ে দেওয়া যায় আর লং জার্নি যদি হয় তা তিন ঘন্টা চার ঘন্টার বেশি জার্নি যদি হয় তাহলে নামার আরও এক ঘন্টা আগে যদি আবার দেওয়া যায় তাহলে এই এপিসোডগুলা নর্মাল মানুষ এটা ইউজ করতে পারে নাকের এরকম রোগ নাই কিন্তু সে ইউজ সেও ইউজ করতে পারে এবং কানের মধ্যে চাপ হবে না ডিজিজও হবে না কিন্তু যাদের আপার স্পিড একটা ইনফেকশান থাকে সর্দি কাশি এগুলো থাকে ওনাদের অবশ্যই এটা ইউজ করা উচিত টিভি রোগীদের ক্ষেত্রে স্যার যে ওষুধ ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে এমডিআর টিভিদের ক্ষেত্রে ওনারা প্রায়ই একটা কমপ্লেন করে কানে শোনেন না ওষুধ ব্যবহার করে স্যার এই ওষুধের কারণে কান বন্ধ হওয়ার কি যুক্তি আছে এবং এর করণীয় কি স্যার এটা খুব একটা মানে কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশান বাট সহজে বললে এই আমাদের মনে হয় কানের ভিতরে ছোটো দুটো কিডনি আছে জিনিসটা এরকম কারণ কিডনি যে সিস্টেমে ইউরিন তৈরি করে পানি তৈরি করে ঠিক একই সিস্টেমে কানের ভিতরের পানিটা তৈরি হয় কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস নামক যে অ্যানজাইম মিডিয়েট করে একই জিনিস কানের ভিতরের পানি তৈরি করে ওখানে এ অ্যানজাইম মিডিয়েট করে যার জন্য আমরা যখন ডাক্তার ছেলেবেলেদেরকে
এটা একদম প্রবাদের মতো ডাক্তারি বিদ্যা এটা প্রচলিত আছে এখানে ব্যাপারটা হলো যে ওই ওষুধগুলা কানের ভিতরে যখনই এফেক্ট করে তখনই কানে কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে সবাইকেই যারা রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান টিবি চিকিৎসা করেন ওনারা সব সময় সবাইকে বলে দিতে শুনেছি আমরাও বলি যে আপনার কানে একটু শোষণ শুরু হলেই আপনি ডাক্তারকে রিপোর্ট করবেন কাজেই যেহেতু টিবির ওষুধগুলা এবং মোস্টলি এদের মধ্যে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড জাতীয় ওষুধ থাকে রিফ্যাম্পিসিন জাতীয় ওষুধ থাকে যে ওষুধগুলা কানের জন্য টক্সিক স্যার টিম্পেনিক ম্যামব্রেন কানের ভিতরে যে পর্দা আছে আমরা জানি যেটা আপনি বলছেন যে ব্যালেন্স মেইনটেন করে তো সেই টিম্পেনিক ম্যামব্রেন আমরা ছোটোবেলার কারণে ইনফেকশনের কারণে প্রদাহার কারণে যখন ছিদ্র হয়ে যায় তখন স্যার এই টিম্পেনিক ম্যামব্রেন রিপ্লেস করার একটা সার্জারির প্রয়োজন হয় সেই সার্জারি আমাদের কাছে হয় কি না বা এটা করলে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পারবে কিনা আমাদের দেশে সব মিলে ছয়শোরও বেশি এন্টি সার্জন আছে এবং আমার জ্ঞান মতে আমাদের এই ছয়শো জনই এটা রিপেয়ার করতে জানে কারো কারো স্কিল লেভেল হাই কারো কারো বিগেইনার বাট সবাই কানের পর্দা যখন ইনফেকশান হয়ে পর্দা ছিদ্র হয়ে যায় এটা সবাই রিপেয়ার করতে জানে কাজেই এটা ছোট্ট একটা সার্জারি মাইনর সার্জারি এটা রিপেয়ার করার কারণে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এই পর্দা ছিদ্রের সাথে ভিতরে আরও এক্সটেন্সিভ ডিজিজ থেকে ভিতরে যে হাড্ডি নষ্ট হয়ে গেছে এগুলো রিপেয়ার করার স্কিলফুল এবং এটা হয়তো ধরেন আমাদের ছয়শো স্পেশালিস্টের মধ্যে বা দুশো স্পেশালিস্ট পারবে কিন্তু কারো কারো ফুল হিয়ারিং রিকভারি হবে না কিন্তু এটা কমপ্লিট হিয়ারিং রিকভারি সম্ভব শুধু পর্দা ছিদ্র হলে একগুলো পুস পানি আসবে না কানে ঠিক মতো শুনবে বা নর্মালের কাছাকাছি শুনবে হ্যাঁ এটা খুব সহজ একটা সার্জিক্যাল প্রসিডিওর স্যার আরেকটা প্রশ্ন আমরা যে যে জিনিসটা আপনার টিম্পেনিক ম্যাম্বেনের কথা অনেক সময় আমরা দেখি যে আঘাতজনিত কারণেও টিম্পেনিক ম্যাম্বেন ফেটে যায় রক্ত আসে তো সেক্ষেত্রে স্যার তাৎক্ষণিক কিছু করণীয় আছে কিনা কান সম্পর্কে কিছু না করা হলো এটা ট্রিটমেন্ট কারণ কানের মধ্যে একটা জায়গায় ফেটে গেল পর্দাটা ফেটে গেল অনেকে আছে যে কানে ওষুধ দেবে কান পরিষ্কার করবে এগুলো কিচ্ছু না করা আমরা বলি মাস্টারলি ইনঅ্যাক্টিভিটি যেমন আছে তেমন থাকুক দুই ফোটা রক্ত জমে আছে থাকুক কানের পর্দা যেখানে ফেটেছে এখানে থেকে ইউজুয়ালি এটা এক মাস থেকে দুই মাসের মধ্যে অটোমেটিক ট্রমেটিক পারপোরেশান আঘাতজনিত পারপোরেশান রিপেয়ার হয়ে যায় কেউ ক্লিন করলেই এটা পিছাইতে থাকলো এক ফোটা পানি ঢুকলো ভিতরে ইনফেকশান হয়ে পরবর্তীতে কারো কারো সার্জারি পর্যন্ত লাগবে এটাতে যেন কোনো পানি না ঢুকে কোনো ওষুধ দেওয়া না হয় কিছু না করাটাই কানের পর্দা রিপেয়ার হয়ে যাওয়ার মেইন কারণ এবং পাশাপাশি একজন ইএনটি সার্জন ইএনটি সার্জনকে দেখালে কেউ হয়তো সর্দি থাকলে ঠান্ডা থাকলে ভিতর থেকে যেন এফেক্টেড না হতে পারে সেই জন্য কিছু ঠান্ডার ওষুধ দিয়ে দেবে এটুকুই যথেষ্ট প্রফেসর খুরশেদ আলম মজুমদার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য পাশাপাশি দর্শকদের জন্য আপনার পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক যেমনটি বলছিলেন প্রফেসর খোর্শেদ আলম মজুমদার কানের মধ্যে অযাচিতভাবে কটন বার্ড বা আঙ্গুল দিয়ে বা কাঠি দিয়ে বা ম্যাচের কাঠি দিয়ে না খোঁচানোই উত্তম আপনার কানের যত্ন নিন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন